Okay. Okay, macam saya cakap last kali, adjustment untuk accruals and prepayment kita hanya ataupun dua benda tu hanya akan effect revenue kita and also kita punya expenses. So meaning uh, revenue ni ada ada accruals revenue and prepaid revenue and expenses pun sama ada accruals expenses and ada prepaid expenses. So sebenarnya uh, apa yang saya cakap tadi dah ada uh, tercatat dekat dalam slide ni lah macam dia cakap untuk expenses it is a prepaid expenses or expenses that is paid in advance. So kalau tadi expenses yang prepaid ini adalah yang kita bayar in advance and kalau accruals dia cakap it is when we owing atau outstanding expenses. So tulis itulah, uh, saya tulis terus ke sini it is something that we uh, owing ataupun outstanding amounts of expenses. Ni untuk expenses tapi kalau untuk revenue, uh, revenue received in advance akan dipanggil unearned revenue. Kalau uh, accrual sama je, accrual punya konsep it is when we owing ataupun outstanding amount of uh, revenue lah. Macam tadi expenses yang ni uh, revenue. So outstanding accruals. So outstanding revenue. Okay. So ini uh, dia punya basic konsep um, for you to understand the definitions of both accruals and prepayment lah. So kat sini dalam slide dia ada mention before you make adjustment you kena tahu accounting period of uh, the soalan tu. Biasanya accounting period akan mention dalam soalan yang katanya uh, setiap accounting period akan ditutup every biasanya uh, 31st December. And so uh, accounting period ni korang kena tahu bila start je nak buat soalan what you have to do first is you have to read the question and then you kena uh, catat lah apa dia punya key information. So this is the key information yang korang kena tahu. And then um, macam first tadi accounting period and then you have to know the any balance brought down at the beginning of the year. This is kita punya balance BD. Kalau ingat balik T account, balance BD kita kan uh, the date dekat masa kita letak buat T account, the date sebelah balance BD is at the beginning of the year. So, this is balance BD. Hmm, eh. So, untuk yang ketiga, any balances brought down at the end of the year. So, kalau dia kata balances at the end of the year, that one is kita punya balance CD. Kena ingat balik uh, T account lah. Kalau T account kan, bila balance CD yang dekat atas tu, the date tepi tu is um, at the end of the year. Mesti 31 something. So, itu represent kita punya uh, balance CD. And then kita juga kena tahu uh, amount that actually being paid during the year. This is the year. During the year, the actual amount yang we receive ataupun we paid during that year and then uh, sama lah the amount that actually uh, being charged to the SOCHI ni maksudnya amount yang kita kena transfer to SOCHI ataupun amount yang uh, kita the actual amount yang sepatutnya kita dapat lah during that year yang kita kena post to SOCHI kita okay, pun maybe macam ni korang tak nampak lagi nanti after dia baru nampak so Terus kita move to the um, explanation in details lah. Okay, saya go untuk expenses dulu. Sekejap. Expenses ada dua tadi. Ada accruals and prepaid. Okay. Prepaid and accruals. Okay. Macam uh, kita dah tahu, accruals is something yang kita miss to pay kan? Expenses is like uh, a payment kan? So accrual is something yang we miss to pay. When we are actually miss to pay, it is part of kita punya current liability. 
Sebab apa? Sebab kita tak bayar lagi kan? Liability. So ni adalah kita punya uh, accrual expenses is kita punya current liability sebab kita tak bayar. Contoh kita kena bayar bulan ni tapi kita tak bayar lagi. So it is kita punya liability. Untuk prepaid pula sebab kita dah bayar in advance. So it is part of kita punya current asset. That is untuk uh, accounting uh, element which one yang liability which one is asset. Now you already know accrual expenses is kita punya liability and prepaid expenses is kita punya current asset because kita dah pay in advance. Okay so uh, kalau nak tengok dia punya accounting effect pula every time ada adjustment on accrual expenses means kita baru nak record dia punya accrual expenses amount. Mestilah kita punya account accrual expenses meningkat which is the liability here akan meningkat. Betul. So disebabkan uh, dia berkenaan ataupun dia adalah part of kita punya expenses dia juga akan effect kita punya expenses account which is kalau uh, accrual ni tadi kita tak bayar so expenses kita akan still meningkat lah sebab kita belum bayar kan so expenses uh, kita tak menurun but it is still akan tercatat so kita nak catat expenses baru expenses kita still akan meningkat. That one is on the accounting effect. So terus masuk before kita move to prepaid lah. Terus masuk dia punya general entry of this accounting effect. Kalau korang tahu and kita dah belajar yang uh, dia punya formula kan. A plus E equals to OE plus liability plus uh, apa revenue. Okay saya buat sini lah. Jadi korang nak ingat debit credit here credit debit okey uh, tengok formula based on formula kita terus buat dia punya journal entry according to the accounting effect okey macam tadi saya cakap masa kita mula-mula record accrual expenses kita punya accrual expenses account akan meningkat which is the liability here credit kena dikreditkan lah sebab dia meningkat kan so What, what we should do yang credit is the accruals expenses account right so yang debit kan is of course yang expenses meningkat ni tadi lah kan bila expenses meningkat kita debit kan kan so kita debit kan expenses account here any expenses account lah ini uh, as a general term je kalau expenses tu is uh, regarding your rental rental expenses so dia punya ni kena debit rental expenses lah kalau katanya untuk um, utility bills expenses so dia punya debit here is utility bills so dia macam according to the accounts name yang ni yang saya buat ni is the general uh, term saja. dan untuk accrual expenses sekarang kita move to prepaid expenses uh, punya accounting uh, effect okay, macam saya cakap first thing first masa kita uh, dapat adjustment on prepaid expenses kita kena record prepaid expenses tu lah kan so bila kita kita record permulaan tu of course prepaid expenses punya account which is the punya current asset akan meningkat okay, current asset kita akan meningkat sebab kita baru record and then sebabkan dia berkenaan dengan expenses so dia akan effect kita punya expenses account juga Disebabkan ini kita dah bayar in advance kan? So sekarang um, expenses kita dah dibayar so dia sekarang dah berkurang. Okay? Nampak apa perbezaan dia antara accrual and prepayment? So you you should uh, dengan daripada saya buat macam ni sebelah-sebelah ni orang boleh nampak lah. And then daripada accounting effect kita kena buat dia punya double entry. So let's say from the formula when prepaid expenses asset kita meningkat kita kena debitkan dia here. Yeah. So kita debitkan prepaid expenses and kita creditkan of course lah kita punya expenses account sebab dia dah berkurang waktu ni. So kita kena creditkan expenses account. Any expenses account macam saya cakap tadi lah. 
Okay, so. Done. Then on, um, korang punya nak tahulah what is korang punya accounting effect and what is the general. Tapi jangan risau, nanti kalau dalam exam, saya kalau tengok dia punya, uh, apa tu, final kan, final punya pasir, dia tak ada pun suruh korang buat general entry on adjustment accrual and prepayment ni. Biasa soalan accrual ataupun adjustment ni, dia akan ditanya on question 3. Tapi saya tak jumpa, saya tak sure kalau korang jumpa accounting effect in general ni you have to uh, prepare dekat dalam question no, number 2 which is yang accounting effect tu. Tu saya tak pernah jumpa tapi tak tahu kalau korang ada jumpa. So jangan risau lah. So saya just buat, saya just ajar sebab nanti maybe akan keluar ke untuk tahun ni saya tak tahu lah. Untuk sem ni saya tak tahu. Okay so ni untuk expenses. Settle untuk expenses. Now kita move to the uh, revenue accruals and payment block. Okay, prepaid. Okay, revenue. Ada accruals and prepaid. Macam saya cakap, prepaid ni juga, prepaid revenue juga dikenali sebagai I'm earn revenue. Biasanya yang akan dia gelar prepaid revenue tu biasa dia akan gelarkan as un, unearned revenue tau. So korang kena macam uh, alert lah kat situ. Okay then. So kalau tadi uh, is regarding expenses which, which is something that we pay. Sebab it is uh, expenses kita. Untuk revenue it is something that we receive. Betul? So saya tulis inilah. Yang ini uh, cash, let's say cash lah. Cash in untuk revenue. Expenses ni is cash out. So awak kena tukar uh, dia punya apa tu? Mindset lah sebab nanti uh, berbelit macam saya cakap. Chapter ni berbelit. Okay, cash in. Untuk accruals revenue which is accruals cash in. Kita tak dapat lagi duit masuk. Duit masuk lambat. So bila duit masuk lambat it is part of kita punya current asset. It is part of kita punya asset lah sebab sepatutnya uh, on that time kita dah dapat duit tapi kita tak dapat lagi. So itu bukan liability kita lah. Itu asset kita lah. Okay? So kalau accrual is current liability prepaid, ex, uh, prepaid apa tu ataupun advance revenue is kita punya current liability. Mesti korang confuse. Kenapa? Sebab kita dah dapat in advance, betul tak? Dia punya revenue. Sebab, let's say um, customer dah bayar dulu dia punya uh, barang and kita dah dapat in advance uh, the sales amount. Tapi, let's say produk tu tak siap lagi. Right? Produk tak siap ataupun uh, maybe um, kita tak provide the service to the customer lagi. Tapi kita dah dapat uh, payment from them. So, it is part of kita punya liability because kita kena provide the service to the customer. So it is macam an obligation for us lah. Uh, dia macam sebab tu dia punya uh, unearned revenue ni is kita punya current liability. Even though uh, time tu kita dah dapat duit banyak. Faham tak? Time tu bukan banyak lah. Ini kita dah dapat duit in advance. Tapi kita belum provide service to the customer lagi. So itu dah dikira liability kita. Okay. That is why now you know lah which one is current asset and which one is current liability untuk revenue pula. Okay now kita tengok dia punya accounting effect untuk uh, accruals revenue dulu. Okay macam saya cakap masa mula-mula kita nak cari accruals revenue of course accruals revenue punya account akan meningkat. Maksudnya kita macam hutang dengan customer kemis. Ah, ah betul. Tapi kita, ah, betul lah kita berhutang dengan customer sebab kita tak provide lagi the service to the to to the customer lah. Even though masa tu dia orang dah bayar um, produk tu awal-awal. So kita ni kita dah dapat duit uh, revenue tu awal-awal. But it, kita still berhutang service to the customer ataupun berhutang produk to the customer. Okay. That's why dia current liability. Tapi kalau uh, korang macam susah eh, nak faham 
uh, the prepaid uh, revenue meaning of prepaid revenue tu orang faham accrual revenue pun dah settle lah kalau accrual revenue kau faham which is dia memang less under current asset uh, korang kontra akan uh, kontra akan je lah prepaid revenue tu kalau liability kalau korang tak faham lah tapi tak apa nanti ada video kan saya dah record nanti korang uh, tengok balik lah so untuk accrual punya accounting effect macam tadi saya cakap uh, accrual revenue masa first kita nak record the accounts of accrual revenue tu akan meningkat ok so accrual revenue which is the asset just now akan meningkat so sebabkan dia berkenaan dengan revenue so lagi satu account is account revenue kita tapi dia meningkat ke dia menurun revenue ni uh, sales lah ataupun uh, sales lah kan ataupun maybe rent receive ke so any revenue account rent receive, sales, uh, commission, uh, whatever lah yang regarding revenue so kalau tadi uh, accrual revenue is when we uh, accrual ataupun tak dapat apa yang menurun? Ah, sekejap, sekejap eh saya kena ni balik sikit bila accrual tak dapat revenue tak dapat lagi uh, the revenue here we still have to catat bukan menurun Iza sebab um, macam tadi expenses untuk accruals pun uh, kita still record dia punya expenses sebab kita belum dapat which expenses kita still akan meningkat sebab kita belum uh, bayar sama macam ni accruals revenue kita belum dapat so the revenue here we still have to uh, catat here on that day ini uh, ini kan uh, according to kalau korang ingat dia punya accounting concept on accruals kan accruals uh, mesti lah korang dah study kan sebab test kan accruals kan punya accounting concept kan whatever even though kita tak dapat lagi debt revenue ataupun expenses tak payment lagi tak buat payment lagi tapi kita still kena record on that day accounting concept on accrual so that's why um, kita kena still record the revenue uh, here lah that one is on accounting uh, effect now kita buat journal entry pula ni dia punya uh, journal entry which one yang debit which one and credit okay based on the formula atas ni tadi asset meningkat akan di debitkan so kita debitkan accruals revenue and then kita kreditkan revenue sebab revenue meningkat uh, tengok formula kan revenue meningkat kita kreditkan dia dah stop pula dah so kita tulis tu revenue sebab uh, following the formula lah kan kalau revenue meningkat kita kena kreditkan dia kan so kreditkan so ni adalah double entry untuk accrual revenue so kita tengok pula prepaid revenue punya accounting effect sebab kita mula-mula baru nak record the prepaid revenues of course kita punya prepaid revenues punya account akan meningkat so liability meningkat dia sebab dia berkenaan dengan revenue account revenue kita lah yang akan effect tapi menurun ke meningkat ok macam ni, ini konsep dia macam ni pula revenue is duit masuk so prepaid revenue is duit masuk awal-awal kan so duit masuk awal-awal disebabkan duit masuk awal-awal the revenue ok macam ni saya buat timeline lah ok 2 bulan sahaja let's say duit uh, customer bayar um, servis yang pada bulan ni bulan saya nak buat bulan berapa? bulan 2 ok ni bulan 1 let's say servis untuk bulan 2 ni customer dah bayar in advance on bulan 1 200 ok harga dia 100 tapi dia dah bayar sekali dengan bulan 1 so untuk nak record yang this one punya revenue disebabkan kita tak dapat on that day so revenue kita berkurang on bulan 2 sebab bulan 1 dah record um, apa tu in advance faham tak? sebab tu dekat sini accounting effect dia uh, reliability meningkat sebab da dalam ni dalam bulan 2 punya term ni kita still kena provide the space kan? 
kita tak provide lagi lah tapi and then uh, the revenues here on this day bulan 2 ni menurun sebab uh, kita tak dapat lah the sales on bulan 2 sebab kita dah dapat in advance tadi bulan 1 sebab tu revenue dia kat sini menurun ok, ok yang ni saya kena buat timeline nanti korang confuse sekejap sekejap ah, kenapa dia stop ok right so ini untuk accounting effect now kita buat dia punya journal entry ok journal entry debit credit kan so which one yang uh, debit and which one yang credit mesti yang debit is revenue sebab revenue uh, berkurang kita kena debitkan dia kan so any revenue account here lah and then kita kreditkan apa? kita kreditkan prepaid revenue ok dan dan untuk journal entry dua-dua ni ok before saya pergi ke contoh dia soalan contoh ada dalam slide before kita move on korang faham tak on revenue part? accruals and prepayment faham Tuh. tapi macam confusing sikit ha, kan? itulah okay tak apa kita terus masuk ke journal entry ini journal ni um, actually the steps to prepare the journal untuk uh, prepaid and juga accruals ni maybe korang dah start confused on prepaid revenues sebab prepaid revenues ni memang dia macam confusing sikit Then, okay, on journal entry. Ni journal entry saya explain um, step by step. Kalau every time you faham sikit lah. Okay lah. Tak apa nanti korang uh, study kat video saya ni. Journal entry ni, uh, dia macam kena buat ataupun prepare journals um, according to the steps lah. First step, you have to record macam ni kan. Ni setiap tau, ni step ni uh, is applicable for every whether it is revenue ataupun expenses tak kisah. And then uh, untuk setiap kali lah korang nak buat prepare the journal untuk kedua-dua prepaid and also accruals revenue ataupun expenses ni the first step you have to record dia punya um, amount that you receive ataupun you pay macam tu is to expenses pay kan ataupun revenue receive first sekali lah yang korang kena uh, record is this one uh, nanti korang kita akan apply uh, this step in example jangan risau second step kita kena record dia punya adjusting entries adjusting entries ni is this one lah ni Uh, yang kita dah belajar uh, journal-journal prepaid accruals revenue expenses ni tadi ini adalah kita punya adjusting adjusting journal entries so ini yang kita belajar tadi tu so uh, the second step you have to uh, record uh, this kind of journal and then the, sec the third part ataupun the last one kita kena record closing entries to sorting means ni nombor tiga ni kan you have to transfer the expenses incurred during the year to sochi which is they call it as closing entry meaning closing entry ni kita akan record every end of the accounting uh, period lah let's say 31st December so 31st December lah so uh, dia kata uh, amount yang kita kena transfer let's say expenses untuk uh, bulan itu kita incur the expenses sampai kita dah bayar 300 so 300 expenses ni kita kena post ataupun kita kena record in Sochi which is dalam Sochi kan uh, kita kena ni Sochi kan, kan kita kena minus expenses betul tak? so apa-apa uh, yang ditolak dalam Sochi kita kreditkan dia So kalau revenue, kita tambah kan dalam Sochi kan So nanti uh, dia punya, apa tu dia punya closing entries untuk revenue disebabkan dia tambah, kita debitkan dia So kalau tolak expenses, kita kredit tambah revenue, kita debitkan So korang tahu lah kalau apa-apa um, yang dalam Sochi ditolak 
which is bila nak transfer nak atau nak buat journal entry like this tolak is credit tambah is debit so nanti kalau uh, ni kan untuk revenue punya is like this lah debit revenue credit soci like this ni untuk uh, revenue punya uh, closing entry so this is um, the steps ada tiga steps je lah and dua-dua uh, ni nombor dua dengan nombor tiga ni biasa kita buat at the end of the accounting period okay. and steps tu kita dah done so kita apply the steps dalam uh, example okay let's say example dia yang ini uh, I'm not sure you guys ada tak uh, buku tax untuk subjek ni tapi yang ini saya ambil dari buku tax dan kat dalam pun dah ada dah siap jawapan So example untuk 8.1 This is example on uh, prepaid expenses Prepaid expenses okay. Kan prepaid expenses kan? Nah, betul. Okay. And then kita baca macam saya cakap The first step uh, bukan according to general entry step Tapi the tips is when whenever you are trying to uh, read the question Kena catat what is the key point kat dalam ni okay, kita baca kan ABC Trading took a yearly insurance policy of 600 okay, kita tulis insurance policy which is the total of insurance ataupun total expenses kita lah cost dia RM600 ni cost eh okay. and then uh, on 1st June 2002 okay, so kita beli on 1st June Okay, it's accounting period end at 31st December each year. So, ni dia punya accounting period is uh, 31st December and dia cakap uh, dia agree to pay insurance premium at the rate of 200 every 4 months. Okay, saya so, tulis tu. Insurance premium every 4 months is RM200 okay. so dia pun bagilah the schedules of payment so uh, dia bagi tahu date of payment bila dia bayar uh, bayar untuk bulan berapa uh, bayar berapa dia bagi tahu here and then you have to show the appropriate adjusting entry on 2002 sahaja okay. let's say the first thing first awak kena kira dia punya monthly amount ataupun monthly expenses dulu tadi dia bagi here sekejap kita tak gerak okay. dia bagi sini um, insurance yang we should pay 200 ni is every 4 month awak kena cari yang monthly ataupun yang satu bulan dia kena bayar berapa so apa yang awak kena buat awak kena kira ni uh, the first thing yang awak kena buat lah kalau dia bagi soalan macam ni so monthly insurance premium is RM200 divided by 4 month so awak akan dapat RM50 so kat sini lah dia punya calculation here dia dah kirakan kat sini monthly insurance premium is No, not for months. 12 months. Monthly kan? Sebab uh, satu tahun uh, 12 bulan kan? Sebab tu kena bahagi dengan 12. So, bila awak bahagi dengan 12, awak akan dapat RM50. So, kiranya setiap bulan tu dia punya insurance uh, that we should pay is RM50 uh, tapi Uh, orang ni, ABC Trading ni dia bayar sekali langsam untuk 4 bulan which is 200 sekali 4 bulan okay and then uh, kita pun buatlah dia punya timeline let's say timeline kan eh? according to the schedules uh, payment tadi so on 1st June 2000 X2 dia cakap dia bayar 200 untuk bulan Jun sampai bulan September Jun sampai September awak kira betul tak 4 bulan 6, 7, 8, 9 so 4 bulan kan so betul lah so 200 dia bayar uh, bulan 6 ni untuk 4 bulan so 6, 7, 8, 9 
So ini di sampai sampai 200. Patut buat sini ya. Okay. And then ni saya buat timeline dulu sebab nanti korang confused. So on 1st October pula, ini bulan 9. On 1st October, dia bayar 200 lagi tapi 4 bulan. For the month of October sampai Januari. So kira balik, um, betul tak 4 bulan? 10, 11, 12, 1. So betul lah 4 bulan. 10, 11, 12, ni 1, X, 3. Ni dah masuk accounting period 2003. Ha, kat sini korang kena uh, alert. So ini, ini eh, 1, eh bukan saya, dah terlebih lebih. Dari sini sampai sini, 200. Okay, nampak tak? And then selebihnya, on Februari uh, 2003 ni tak payah tu lah sebab kita kena prepare adjust the entry untuk 2002 sahaja eh kan so selebih selepas 2003 ni dah tak payah kira dah dah so sampai sini je nanti kita kena record ok dari sini korang boleh nampak sini 2000x2 sini 2000x3 kita dah terlebih bayar untuk 2000 X3 ni punya terlebih masuk lah satu bulan sebab tadi kan 200 dia bayar untuk sampai Januari 2003 nampak kita terlebih bayar uh, untuk 2003 termasuk dalam 2003 so sebab tu ni nak na, inilah dikatakan dia punya prepaid expenses which is kita terlebih bayar okay. so macam nak record macam saya cakap first kita kena uh, tahu dulu sebenarnya monthly uh, expenses kita berapa ni setiap bulan ni sepatutnya kena bayar berapa kan so tadi kita dah kira kita bahagikan 200 bahagi dengan 12 month baru kita dapat every month kita kena bayar RM50 RM50, RM50 here ha, ni RM50 here RM50 ni pun RM50 kan sampai sini RM50 RM50 setiap bulan ha bukan bukan 600 bahagi 12 ke 600 ah saya dah salah dah ni. 600 yes. 600 sebab kos kan. Thank you. 600 bagi 12 betul dapat 6, uh, 50 sebab the cost is 600 here. Okey betul lah. Thank you okey. Now kita nak tengok berapa sebenarnya insurance expenses uh, sampai bulan 12 ni tadi yang dah incurred sampai bulan 12. Let's say daripada 1 hybrid 6 sampai 31 Disember 2000X2 Ada berapa bulan? Ada 7 month Dia dah beritahu kat sini pun 7 bulan Sebab kita mula-mula beli uh, 2006 2006 Bulan 6, 1 hybrid 6, 2002 Kita beli here And then kita kena tutup account Pilih dia is on 31st December So daripada bulan 6 sampai bulan 12 tadi tu ada uh, 7 bulan So kita nak tahu berapa sebenarnya um, expenses kita untuk uh, sampai 2002 dah ialah Darapkan dengan kita punya monthly expenses kita Which is RM350 So ini sebenarnya the actual expenses yang kita bayar untuk bulan 2000 X2 kan tapi disebabkan saya cakap tadi kita terlebih bayar sampai Januari X3 so kita terlebih bayar RM50 lah sebab daripada X3 tadi terlebih satu bulan satu bulan punya uh, premium insurance is RM50 kan so daripada situ kita tahu dia punya prepaid uh, expenses kita is uh, RM50 kalau macam ni kan cara macam ni korang tak tahu tak tak boleh nak tangkap cara ni kan macam mana tiba boleh boleh tahu bulan kalau lagi satu punya tips daripada timeline tadi pun korang boleh tahu 
dia terlebih satu bulan which is um, ni sepatutnya kita stop sampai bulan 12 tapi kita terbayar untuk bulan 1 so kita tahu memang satu bulan je yang akan terlebih bayar lagi satu uh, yang saya boleh nak bagi tips kan awak dah kira uh, dia punya total month in 2002 which is 7 month betul tak? ni kita boleh tahu lah ni the actual expenses tapi awak kena kira berapa awak dapat ataupun the date of the payment yang untuk bulan 12 is 200-200 kan so awak total kan 200-200 um, ni dapat 400 so 400 tolak dengan amount yang the actual expenses in 2002 tadi tu jadi 400 tolakkan dengan RM350 you will get RM50 so ni dah terlebih ya kiranya so bila terlebih it is prepaid expenses ok mana nak dapat 400 400 ni adalah daripada um, date of payment kita yang on 2002 so kalau payment on 2002 is uh, 200 200 ni payment on 2002 so totalkan dia 400 tapi nak ta nak tahu uh, prepaid ke accruals ke korang kena tolak dengan dia punya actual expenses which is from the date yang mula-mula kita beli sampai accounting period uh, end of accounting period so ada dua cara lah untuk korang nak tahu prepaid insurance atau prepaid expenses kita Okay, now settle on the punya calculation Kita dah ada amount prepaid Kita dah ada amount actual expenses And kita dah ada amount kita bayar kan setiap bulan ni 200-200 Okay, so kita buat journal entry Journal ni kita follow the steps yang tadi lah the first step saya cakap to record expenses paid kita kalau yang ini kalau nak record um, the first step ni korang tengok dia punya schedule terus which is schedule on 2002 kita bayar on 2002 hanya ada dua je which is uh, 1st June 2002 and 1st October 2002 ni kalau dia bagi schedule macam ni lah, table macam ni lah senang tapi kalau dia tak bagi, dia bagi ayat je korang kena buat sama ada timeline atau maybe korang kena buat sendiri dia punya table ni kalau dia tak bagi so kalau timeline kita tahu tadi kita receive 200 uh, sampai bulan 9 and another 200 kita bayar bulan 10 yang still within 2002 tadi so kita record means kita record amount ni dengan amount ni lah 200 dengan 200 let's say dia punya date saya buat betul-betul terus lah date and then particulars debit credit okay, mula-mula untuk 1st Jun 2000 X2 macam saya cakap uh, untuk kita nak record expenses time ni expenses kita meningkat betul so kita bayar expenses kan cash kita aset menurun ok journal entry yang ini ini biasa yang kita dah biasa buat dalam tutorial um, before adjustment tu so bila ada expenses mesti uh, account expenses kita meningkat so kita bayar kan expenses tu so cash kita menurun then record lah which one yang debit Um, debit expenses which is the expenses is regarding insurance so kita tulis itu insurance debit kan dia credit kan cash sebab kita dah bayar the cash tu uh, 200 amounting 200 macam saya cakap dalam satu tahun 2000 X2 kita bayar dua kali which is satu tu uh, on 1st June and another one is on 1st October So awak record lah dua-dua tu memang the first step memang awak kena record amount paid kan. So sama debit insurance sebab 
kita um, nak bayar insurans tu eh and ya yeah, itulah so cash kita tolak sebab kita duit keluar koma 200 Settle untuk the first step which is to record the expenses paid Dua ni je untuk 2002 2003 tak ada kena mengena dengan kita punya 2002 book of account So just ignore it lah Now kita untuk nak record adjusting entries pula Okay ini tadi kita dah 2000 X2 Ni tadi kita dah uh, buat kan kita dah belajar kan So did credit. Masa macam, macam saya cakap masa mula-mula kita nak record prepaid expenses, prepaid expenses kita waktu tu meningkat. Ni kita buat prepaid insurance kan. Amount prepaid uh, insurance kita time tu uh, meningkat which is prepaid insurance tu is kita punya asset. Sebab kita dah bayar in advance. Dia bukan liability kita lah. So another one uh, disebabkan dia berkenaan dengan kita punya expenses. So another account effect is insurance ataupun kita punya expenses punya account juga. So ini time ni expenses kita time accruals uh, expenses kita still akan menurun sebab kita dah bayar lah kan. Betul? Sebab kita dah bayar in advance, so insurance expenses kita dah berkurang. Ha, nanti korang mesti dah confuse dengan revenue. Ni expenses tau. So, awak nak record apa macam saya cakap, adjusting entry ni kena record at the end of accounting period. So, 31st December. So, kita buatlah debit credit dia. Debit apa? Debit asset. Sebab asset meningkat, kita debitkan. So, Tulis itu prepaid insurance. Doa-doa lah um, tak dapat soalan general on adjustment. Sebab nanti korang macam confused. So credit kan insurance sebab time ni expenses dah berkurang. So expenses berkurang kita credit kan dia. Berapa? Kita dah, kita dah kira tadi kan prepaid insurance kita berapa which is uh, five, uh, not five, fifty ringgit here. Sama ada sini ataupun sini. Cara dia untuk kira prepaid expenses ada dua cara tadi tu. It's depend on you lah korang nak suka yang mana. So RM50, RM50. Settle on the second step. Now kita pergi pula um, closing entries punya. Meaning kita nak transfer expenses kita to Sochi. Macam saya cakap, closing entries ni adalah amount yang we uh, have to close in Sochi lah. Kalau 2002, kira the actual amount on 2002. Kita dah kira juga tadi, actual expenses kita on 2002, supposedly berapa? 31st December 2000X2. Kenapa uh, closing entry ni at the end of accounting period? Sebab Biasa kita prepare Sochi and Sofi uh, at the end of accounting period. Okay. So which one yang debit? Sebabkan dia related dengan expenses. Expenses dalam Sochi kita tolak kan. Uh, dalam Sochi kita tolak expenses kan. So bila tolak dia adalah sama dengan credit. So credit, expenses ataupun insurance here. Insurance. Credit kan kita punya Sochi. Eh, debit kan kita punya Sochi. So, berapa amount dia? Amount the actual payment yang sepatutnya kita kena buat sampai bulan 12 which is 350. Lepas 50. Settle. Dah buat journal entry untuk <coughs> soalan example ni. Ada soalan tak? Sampai sini faham tak? Ha? 